بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا کاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا کاف ها يا عين صاد یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی اذ نادا ربه نداء خفیا جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائك رب شقیا عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑاپے کا بھبوکا فوٹا یعنی سر کا بڑاپے سے سفید ہونا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا وَإِنِّي خِخْتُ الْمَبَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ مْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے یرسنی و یرس من آل یعقوب و جعلہ رب ردیہ وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا اے زكريا هم تجي خوشي سناتي هن ايك لڑكي كي جس کا نام يحيى هي اس کے پہلے هم نے اس نام کا کوئی نہ کیا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانج ہے اور میں بڑاپے سے سوک جانے کی حالت کو پہنچ گیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فرمایا ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا عرزكي أي ميري رب مجي كوئي نشاني دي دي فرمايا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اي يحيى كتاب مضبوط تام ارحم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر والا تھا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور زبردست تو نافرمان نہ تھا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیام اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا 
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا اور كتاب من مريم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی یعنی مقدس بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا قالت انی اعوذ بالرحمن منك انکنت تقیم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا بولا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں کہا یوں ہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اور یہ کام ٹھہر چکا ہے اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا پھر اسے جننے کا درد ایک خجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا اور خجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھ پر تازی پکی خجوریں گریں گی فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَدِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا تو کھا اور پی اور آنکھ تھنڈی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِجَّا تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بڑی یعنی مشکل بات کی یا اخت حارون ما کان ابوک امرأ سوئی و ما کانت امک بغیہ اے حارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں یعنی جھولے میں بچہ ہے بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا کیا اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکات کی تاکید فرمائی جب تک جیوں وَبَرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیاء ذالک عیس بن مریم قول الحق الذی فیه یمترون اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا یہ ہے عیسا مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول لہو کن فیکون اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو یہ راہ سیدھی ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَبَيْرٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین کتنا سوئیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمرہی میں ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور انہیں ڈر سناو پشتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف فریں گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں بتاتا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک سراتا سبیا اے میرے باپ 
بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو تو میرے پیچھے چلا آ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا بولا كيا تو ميري خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ یعنی علایدہ ہو جا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ کہا بس تجھے سلام ہے قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا وَأَعْتَسِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَاءَ اللَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَذْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا کیا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند نامری رکھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ غَسُولًا نَبِيًّا اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَبَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اور اسے ہم نے تور کی دہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی حارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو 
بے شک وہ صدیق تھا غائب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غائب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نہ خلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے الا من تاب وامن وعمل صالحا مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اور جبرائیل نے محبوب سے عرض کی ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان ايذا ما مت لسوف اخرج حيا اسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہیں سب کا مالک تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور ان قریب جلا کر نکالا جاؤں گا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّا تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزک کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّهُمْ 
ان من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گٹنوں کے بل گرے اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہے کافر مسلمان سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی یعنی قومیں ختم کر دی کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود یعنی شکل و صورت میں بہتر تھے تم فرماؤ جو گمرہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ سَبَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا یعنی عہد کیا ہے ہرگز نہیں اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمی وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے یعنی ان قریب کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں تو تم ان پر جلدی نہ کرو ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی بے شک تم حد کی بھاری بات لائے قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھے کر اندعو للرحمن ولدا وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّهُمْ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُدًا بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوں گا بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لئے رحمان محبت کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زمان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائی یعنی قومیں ختم کر دی کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک یعنی آہٹ سنتے ہو